வணக்கம் நான் தான் அவங்கள ஐயப்பன் கோபி என்னுடைய இணையில் சிவி பெருமக்களே என்ன நல்லா இருக்கீங்களா சுகமாக இருக்கீங்களா என் வீடியோலாம் பார்க்குறீங்களா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சரியா இன்றைக்கி என்னுடைய திரையுலக அனுபவங்களில் இன்னொரு பகுதியை சொல்ல போகிறேன் எப்படி சினிமாவோ இந்த மாதிரி சீரியலும் ஒரு பகுதி இந்த சீரியலுக்கு எப்படி நடிக்க போனேன் நான் அங்கே என்ன நடந்துச்சு ஒரு சுவையான அனுபவம் சொல்ல போகிறேன் அப்போ தான் ஒரு பெரிய சீரியல் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தொடர்ந்து வரும் அதான் பெரிய சீரியல் சரியா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு விட கிடையாது எப்போ உடனே ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் சீரியல் வரும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்தால் அது பெருசு அப்போ அண்ணாவின் சிறுகதைகள் அப்படின்னு ஒரு சீரியல் இதை வந்து மந்தவெளியில் இருந்தாங்க சிட்டாடல் கம்பெனிக்காரங்க அதை எடுத்தாங்க அதில் நடிக்கிறதுக்கு நான் போயிருந்தேன் அதில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதில் என்ன கேரக்டர் கேட்டிங்கன்னா ஒரு பண்ணையார் வளர மாட்டு வண்டியில் நாங்கள் ஊருக்காரங்க அவரை மறித்து அவர் ஒரு பொண்ணுக்கு எடுத்துகிட்டு கை விட்டு போயிட்டார் அவரை மறிச்சுட்டு இறங்குடா இறங்கா நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணை விட்டுருவேனே அப்படின்னு மிரட்டுறது அருவா கையில் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஒரு ஆறு பேர் நிற்கிறோம் பரிசையாக ஒவ்வொருத்தர் கையிலே அருவா இருக்கும் அப்படியே நான் பெரிய பேச வச்சுருப்பேன் அதனால் பயங்கரமாக இருப்பேன் நான் நாங்கள் வரிசையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நான் நாலாவது ஆள் எனக்கு அடுத்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் அப்படியே மறிக்கிறவங்க மறித்து டைலாக் பேசுவாங்க ஒரு மானிட்டர் டைலாக் பேசுங்க அப்படின்னாங்க முதல் மனுஷன் பேசினாலே பேச முடியல ரெண்டாவது அடுத்து நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பார் பதில் அப்போ நீ சொல்லுப்பார் தெரியலையா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார் எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துருச்சு ஸோ முதல் ஆள் சரியாக சொல்ல ரெண்டாவது ஆள் சொல்ல சொல்கிறாங்க அப்போ அவரும் சரியாக சொல்கிறாரு நம்மகிட்ட அவர் வந்து டைலாக் சொல்லி நான் உடனே டைலாக்கை மெமரைஸ் பண்ணி நல்லா சொல்லி பார்த்துக்கிட்டேன் மூணு பேரும் சரியாக சொல்லலை நாலாவது எங்கிட்ட வந்துச்சு அந்த டைலாக் ஃபுல் ஸ்விங்கில் ஆய் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கா நீ எங்கள் ஊர் பொண்ணை கிட்டத்துட்டு போயிடுவேனே வெட்டி போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டினேன் வீச வேறு இருந்துச்சா ஃபுல் ஸ்விங்கில் தேங்கி கிளிக் ஆச்சு மறக்க முடியாது என்னுடைய முதல் அனுபவம் அண்ணாவே சிறுகதைகள் சரி இதுக்கடுத்து சித்தி சீரியல் அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரபலமான வெற்றிகரமான சீரியல் சித்தி அந்த சித்தி சீரியலில் ஒரு ஐஸ்வர் தேட்டருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஒரு சின்ன சீன் தான் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வரும்னு சொல்லி தான் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதில் நம்ம வின்சென்ட் ராய் அவரோடு நடிக்கிற மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நடிச்சார் அதனால் அவர் அவர் எம்எல்ஏ நாங்கள் அவருடைய கூட இருக்கிற ஆக்டர் அவர் உதவி ஆக்டர் மாதிரி நடித்தோம் ரொம்ப நாள் வேறு வேறு இடங்களில் நாங்கள் நடித்தோம் திருநெல்வேலி போய் நடித்தோம் திருநெல்வேலி நடித்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அங்கே வேடிக்கையாக இருக்கும் திருநெல்வேலி நடிக்கும் போது ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் வச்சு ஒரு ஷார்ட் எடுப்பாங்க மழை சோன்னு கொட்டும் உடனே நான் அங்கே ஒண்டிக்கிறது பின்னே கழிச்சு ஒரு ஒன்று ஒரு கழிச்சு மழை நின்று வெயில் அடிக்கும் உடனே மறுபடியும் ஷார்ட் ஒம்பது மணிக்கு இந்த ஒரு சீன் எடுப்பாங்க எடுக்கும்போது மறுபடியும் மழை வரும் மறுபடியும் எல்லாமே ஒழிச்சுக்கிறது இப்படியெல்லாம் அந்த சீனுக்கு எடுத்தோம்னா மறக்க முடியாது இதில் வந்து ராதிகா மேடம் அவங்க காம்பினேஷனில் ரெண்டு மூணு நாள் நடிச்சிருக்கேன் நான் நடிக்கும்போது ராதிகா மேடம் ஒரு சீனில் என்ன வந்து நான் வந்து அவங்க இன்ஸ்பெக்டர் நான் வின்சென்ட் ராய் ஆட் ஆடணுன்னா எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் மேன் தானே என்ன எப்பெல்லாம் அரட்டு விடுவாங்க விடும்போது இந்த அவருடைய லேசாக நுழி விரல் என் கண்ணு திங்கிற பட்டுருச்சு அவங்க உடனே டேக் முடிஞ்சோன்னா பதிரி கபி ரொம்ப அரிஞ்சு தான் உங்கள் உங்கள் கண்ணத்தில் கை பட்டுருச்சு போல தெரியுது அப்படின்னு இல்லை மேடம் இந்த நொடி வரலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி ஒரு பதறக்கூடிய ஒரு இலக்கிய மனம் கிடைச்ச ராதிகா மேடம் மறக்க முடியாது அப்போது நடித்த சித்தி சீரியலில் இப்போ ரெண்டாம் மகன் எடுக்கிறாங்க இதில் நடிக்க கூப்பிட்ருக்காங்க கொரோனா முடிஞ்சு நடிக்க தோங்கும்போது நானும் போய் நடிப்பேன் இதோட இல்லை இன்னொரு அனுபவம் இருக்குது கல்கி சீரியல் அதில் நம்ம சிவகுமார் சாரோட நடித்த நான் சிவகுமார் சார் நான் வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஷார்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து அசி டேரக்டரு ஒரு நாலு பக்கம் டேலாக் பேப்பர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டார் சிவகுமார் சார் நானும் பேசுவேன் டேலாக் அதில் சிவகுமார் சார் பேசுவார் அடுத்து நான் பேசுவேன் நான் அதையும் பார்த்துக்கணும் நான் பேசுவேன் டேலாக்கு பார்த்துக்கணும் அதுமாதிரி ஒரு விட நாலு பக்கத்தையும் விட பண்ணி பார்த்துக்கணும் நான் சார் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து வரேன் சொல்லிட்டு நான் நல்லா திரும்பி திரும்பி பார்த்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிக்கிட்டு வச்சுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவர்கிட்ட போனேன் அவர் உடனே பார்த்து கேட்டார் கோபி டைலாக்கில் மனம் பண்ண மாட்டீங்களா ஆமாம் சார் எங்கே சொல்லுங்கள் உடனே இவர் செல்வன் டைலாக்கை சொல்லி அப்புறம் நான் சொன்னேன் அதுக்கடுத்து அவர் செல்வன் டைலாக் பண்ணி சொன்னேன் அவர் சொன்னார் தப்பு இது மாதிரி டைலாக் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஸ்பாட்டில் வச்சு
இன்னைக்கு வரைக்கும் இதை கடைப்பிடிக்கிறேன் இப்போவும் நான் வந்து எப்போது சொல்லுவாங்க சார் பார்க்குறீங்களா பேப்பரை வேணாப்பா என் டேலாக் சொல்லு சில சில மேக்கப்பட்டு விட்டுருப்பேன் அது டேலாக் சொல்லிட்டே போவார் நான் கேட்டுக்குவேன் கேட்டு அந்த டேலாக் அர்த்தம் தானே அது ரெண்டு வாரத்தை வேணால் நம்ம மாற்றி போட்டுக்க முடியும் நம்ம டேலாக் ஷேப் பண்ண முடியும் அரும்பு ஒரு கிலோ ரொம்ப ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஸோ இந்த துப்பரியும் சீரியல்கள் இந்த இதில் துப்பரிய சிங்கலான ஒரு சீரியல் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேரளா போய் நடிச்சுட்டு வந்தோம் அதெல்லாம் மறக்க முடியாது இனி அனுபவங்கள் இதெல்லாம் விட ஹார்லிக்ஸ்ன்னு ஒரு விளம்பரத்தில் நடித்தேன் விளம்பரத்தில் நடிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா ரெப்பிடிஷனாக திருப்பி திருப்பி போடுவாங்க நம்ம முகம் போய் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் ஹார்லிக்ஸ்ன்னு ஒரு விளம்பரம் எடுத்தாங்க அதுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஆடிஷன் போய் நடிச்சுட்டு வந்து காமிச்சுட்டு வந்தேன் நடித்ததுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு சால்வை போடுக்கணும் ஒரு எம்எல்ஏ மாதிரி கேரக்டர் பேசுகிறது சரின்னு போனால் அந்த சால்வை போடுறதுக்கு எனக்கு இல்லை அங்கே ஐஸ்வேட்டு அம்மா போட்டு இந்த துப்பட்டா வாங்கி மேலே போட்டுக்கிட்டு நடிச்சு ஆனால் ஹார்லிக்ஸ் லேசாக மாற்றி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் கொடுத்தாங்க சார் நடிச்சு அதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் அப்போ தான் நடிக்க வந்த புதுசு நான் புது நடிகரில் அஷ்வின் ரேட்டு என்ன பண்ணுவார் நீ கூட்டிகிட்டு போய் மேக்கப் மேனில் விட்டு சார் இவருக்கு அப்படியே தொடச்சி கொடுங்க சார் என்னது தொடச்சி கொடுங்க மேக்கப்பெல்லாம் இல்லை தொடச்சி கொடுங்க அவர் என்ன பண்ணுவது தெரியுமா அந்த மேக்கப் மேனை இந்த பஞ்சு எடுத்து இப்படியே பவுடரை தொடர்வார் ரோஸ் பவுடரை சரி நம்ம போட பாடம் நினச்சி கொடுத்து மே பட் பட்னு அடிப்பார் அடப்பாவி அது போடுற இங்கே இருக்கிற ஜாலியா அது மிச்சம் இருக்கிற ஸ்பாஞ்சு அப்படி ஒத்தி விடுவார் அந்த வருத்தங்கள் எனக்கு ஒரு முன்னாள் இருந்துச்சு அது எல்லாம் அந்த ஹார்லிக்ஸில் எனக்கு சரியாக போச்சு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அசோசியேட் ஆகிட்ட ஒரு லேடி அவங்க வந்து காஸ்ட்யூம் மட்டையும் மேக்கப் மேண்டையும் சொல்லிட்டு போனாங்க சார் தான் முக்கியமான கேரக்டர் பண்ணுறாரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் பக்கா மேக்கப் போட்டு பக்கா ட்ரெஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வாங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க உடனே மேக்கப் மேன் சூப்பராக மேக்கப் போட்டு இப்படி ஜொலிக்கு வச்சார் காஸ்டியூமர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ட்ரெஸ்ஸு எப்போவுமே அதெல்லாம் காஸ்டியூமர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதை போட்டுக்கிறது ஸ்டார் வைக்கிறது பெல்ட் போடுறது அப்புறம் ஷூ போடுறது எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க நான் நடந்து டேரக்டர் பார்க்கும்போது என் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் வராங்க ஏன்னா கரெக்ஷன் தான் கேட்டுக்கிறது அவங்க என் கூட வந்து டேரக்டர் ஓகே தான் போனாங்க ஸ்பாட்லேயும் என் கூடவே இருந்து அப்பப்போ வந்து டச்சப் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ ஒரு அருமையான ஃபுல் மேக்கப் ஃபுல் காஸ்டியூமருடைய உதவிகளை முதன் முதலாக ஹார்லிக்ஸ் படத்தில் தான் விளம்பரத்தில் தான் அடைஞ்சேன் மறக்க முடியாது அந்த ஹார்லிக்ஸ் வந்து டார்கில் பார் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போது மதுரையில் நடிகர்கள் வந்து நிதி வசூலிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு கிரிக்கெட் விளையர் நான் அதில் ரிலீஸ் ஆச்சு என்னுடைய விளம்பரம் எப்படிப்பட்ட சுழல் பார்த்தீங்களா திருப்பி திருப்பி ஹார்லிக்ஸ் போட்டு இருந்தாங்க இந்த ஏழை கூட நின்று மறக்கல அதில் சொல்லு வெயில் பந்தோபஸ்து நடுவில் மட்டுக்கு வர என் ஹெல்த்தை பாதுகாக்கணும் இல்லை அப்படின்னு வீசி அவர் முறுக்கு வைக்கும் இனி அனுபவம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி